Salutare, dragi prieteni! Am revenit cu partea a doua a tutorialului de recondiționare a cutiei de viteză. Dacă în prima parte am desfăcut și am prezentat ce se află în interiorul unui cutii de viteză, astăzi o să prezint cât mai detaliat posibil metoda folosită de mine pentru a curăța motoarele și cutiile de viteză. Din punctul meu de vedere și în spiritul canalului meu de YouTube, este cea mai ieftină, eficientă, ușor de pus în practică și nu în ultimul rând, ce mai prietenă cu mediul. Primul pas este să creezi un recipient pentru curățarea pieselor. În cazul de față, o cutie industrială de plastic pe care o modific ușor. Pentru această operațiune aveți nevoie neapărat de cel puțin un set de mănuși de protecție și vă recomand, pe cât posibil, să izolați bancul de lucru, având în vedere că este o operațiune extrem de murdară. Pentru a preveni acest lucru, o să folosesc niște bucăți mari de carton. Cam așa arată recipientul pe care l-am modificat pentru a curăța componentele de la cutia de viteză. O să încep prin a curăța piesele mici dintr-un motiv foarte simplu. Curățarea lor este mult mai ușoară, se poate vedea un rezultat imediat și oferă un buz de moral pentru ceea ce o să urmeze. Am nevoie de mai multe cârpe, de un spray pulverizator, iar în interiorul acestuia se află benzină. Cu ajutorul acestuia reușesc să lucrez mai curat și să reduc cantitatea de benzină folosită pentru curățare. O perie moale pentru curățarea finală, o perie dură pe care în general încerc să o evit pe cât posibil, o pensulă pentru zonele mai greu accesibile și o șubelință cu cap rotund pentru curățarea zonelor de noroi. Dacă sunteți la primul proiect de acest gen, vă sfătuiesc să puneți deoparte piesele de schimb uzate și care trebuie schimbate. Nu le aruncați. Este posibil să nu găsiți codul pieselor de care aveți nevoie și aici mă refer la alte branduri de mașini diferite față de cele românești și este foarte posibil să fiți nevoiți să le măsurați sau să verificați ce este scris pe ele înainte de a le comanda. În cazul de față este vorba despre un O-ring și un semering mai ciudat. Eu să scos și tija de comandă din capacul cutiei. În interior ar trebui să se afle un o-ring care să prevină scurgerea uleiului pe lângă tija. Nu știu dacă se poate observa, dar acel o-ring lipsește, fiind unul din multele motive pentru care cutiile de scodă devin murdare. O să încep prin curățarea tijei. Curățarea acesteia este extrem de ușoară, la fel ca și pinioanele și alte componente din interiorul cutiei. Nu o să insist prea mult în legătură cu aceste componente, având în vedere că se curăță extrem de ușor. Urmează curățarea capacului și se poate observa imediat cât de eficientă este benzina pulverizată. După pulverizare, șterg o cârpă mizeria. Procedura de curățare a componentelor necesită destul de mult timp și răbdare. Răbdare pe care mi-am pierdut-o la proiectele anterioare. După o primă curățare, folosesc șurubelița pentru a îndepărta zonele de noroi pe care nu a reușit să le îndepărtesc cu benzină. După aproximativ 20 de minute de curățare a capacului, pentru a mă motiva din nou, trec la curățarea interioară a acestuia. 
Acest lucru se face mult mai rapid și mai ușor. Ea a durat aproximativ este 2 minute. Curăț recipientul, îl pun deoparte, după care folosesc peria moale pentru a depărta ultimele zone de noroi. Capacul arată destul de bine, dar dacă doriți să arate și mai bine, carcasa fiind de aluminiu, se poate polișa cu bormașină și cu pere moale de sârmă. Se poate observa că arată mult mai bine față de partea din spate, care este încă mătuită. Sincer, din experiență, este o procedură care, din punctul meu de vedere, nu se merită, având în vedere că, în timp, aluminul oxidează. Totuși, o să continui cu polișarea de dragul acestui video. După aproximativ 40 de minute, am reușit în sfârșit să termin capacul de la cutie. Acum mai rămâne să curăț și restul componentelor, floare la ureche cu siguranță. Procedura este identică, singura diferență fiind faptul că folosesc și pensula pentru a îndepărta sau a muia anumite zone mai greu accesibile. După aproximativ încă 40 de minute, cam acesta este rezultatul. Mai sunt zone pe care trebuie să le mai curăț, dar răbdarea mea încet, încet dispare. Cu siguranță se poate și mai bine și cu siguranță dacă sunteți la un prim proiect de acest gen, implicarea este mult mai mare. Pentru a îndepărta semeringul, am improvizat puțin. Mai exact, am folosit un cilindru de scodă pe care am așezat capacul și o sculă specială pentru depărtarea semeringurilor. Și cu un ciocan de cauciuc lovesc ușor până când îndepărtesc semeringul. Ok, s-a terminat cu distracția, urmează carcasa cutiei de viteză. Cam asta este momentan mizeria colectată doar de pe componentele mici ale cutiei. Din nefericire, carcasa este foarte murdară, așa că o să am nevoie de cel puțin o oră pentru a curăța jumătatea aceasta. Strict pentru moral, o să încep cu partea din interior, care se curăță mult mai rapid. Iar după aproximativ 15 minute, cam acesta este rezultatul. Din nefericire, trebuie să curăț și exteriorul, așa că nu o să vă mai plictisesc și o să vă arăt doar rezultatul final. După aproximativ o oră de curățare, mai sunt niște mici zone greu accesibile la care o să insist ulterior. Sunt destul de mulțumit, problema în schimb este alta. Rămân fără baterie la cameră și nu am terminat. Mai am această jumătate de curățat care se prezintă într-o stare excepțională. Așa că nu o să mai plichisesc și, sincer, chiar mi-am pierdut toată răbdarea. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou video.